আচ্ছা গদিন তোমাদের যাকে কোহট বানাইছিলাম সে কি আসছো হাসান ইয়ানের রুবাইত আসছো রুবায়ত আমি আসছো রেসপন্ড করো আসলাম তোমাদের বাকি রাখি আজকে আসবে আর নাকি শুরু করে দিব শুরু করে দেন স্যার আচ্ছা ফেব্রিক এর সিয়ার আসছো সাফি জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ভাই তোমাদের কি আই ক্লাসে ক্লাস ছিল না আগে একটা জি স্যার ওটা কি সবাই আসছিল এখানে আচ্ছা যেখান তো ছিলাম সেখানে শুরু করবো আরকি ঠিক আছে সবাই কিছু দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে তা আমরা মানে লাস্ট ক্লাসে যেখান থেকে ছিলাম সেই ডেটা স্লাইড মানে বইয়ের চ্যাপ্টার টু দেখতেছিলাম আর কি তাই না আমরা চ্যাপ্টার টু তে ডেটা টাইপ কনস্ট্যান্ট কি ভেরিয়েবল কি দেখতেছিলাম তাই না ডেটা টাইপ দেখবো আর কি এখন যেটা বসলাম আর কি এই যে ভেরিয়েবল কি জিনিস ঠিক আছে এই ভেরিয়েবল কি এটা কিন্তু পরীক্ষা প্রায় আসে এবং তোমাদের হয়তো আসতে পারে ভ্যালু কে স্টোর করে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা মানে ভ্যালুর মধ্যে আমরা ভ্যালু রাখি আর কি যে সে ধরো একটা ভ্যালু ইনপুট দিলাম যে একজন কত মার্ক পাইছে যে ভ্যালু ভ্যালুটা কম্পিউটার থাকবে কোথায় স্টোর হবে কোথায় ভ্যারিয়েবল মধ্যে স্টোর হবে ঠিক আছে যদি একটা হয় তাহলে ভ্যারিয়েবল একটাই হয়ে যায় একাধিক হয় তাহলে আমরা এরই মানে একাধিক ভ্যারিয়েবল বা অ্যারেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের কিছু নিয়ম ছিল আর কি রুলস ছিল ঠিক আছে যেগুলো আইডেন্টিফাই মতোই যে একটা ভ্যারিয়েবল তো অবশ্যই লেটার বা আন্ডার স্কুল শুরু হতে হবে মানে কোনো ভ্যারিয়েবল কখনো নাম্বার দিয়ে শুরু হতে পারবে না বুঝে গেছে ধরো তুমি একটু সাবজেক্ট ওয়ান এটা হইতে পারে স্যার ভেরিয়েবল কিন্তু ওয়ান সেটা হইতে পারবে না বুঝে গেছে এবং লোয়ার কেস আপার কেস লেটার এটা অবশ্যই আলাদা এটা খেয়াল করতে হবে যেমন তুমি টোটাল লিখছো ক্যাপিটাল টি দিয়ে শুরু করছো স্মল দিয়ে শুরু করছো আলাদা জিনিস ঠিক আছে আচ্ছা তোমার কোনো ভেরিয়েবল কোনো কিওয়ার্ড হতে পারবে না যেমন কদিন দেখছিলাম কিওয়ার্ড কি ইন্টিদার আছে ক্যারেক্টার এই যে ফর ওয়াইল যে রিজার্ভ যে ওয়ার্ড বলে এটা ভেরিয়েবল লেখা যাবে না এগুলো ওই ওয়ার্ড গুলো ফিক্স ওই ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না এখানে ঠিক আছে এরপর ভেরিয়ে ভেরে মাস কোনো হোয়াইট হাউসে রাখা যাবে না মনে করো যে এরকম জন এটা হবে দিল্লি ঠিক আছে এটা ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু এরকম ধরো মাঝখানে গ্রুপ ওয়ান লিখছে দেখছো এই মাসকে এসপি দিছে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে যদি আমাদের এসপি দরকার হয় আমরা আন্ডার স্কোর দিবো আর কি তাহলে সহজ হবে ঠিক আছে এটা আর আচ্ছা কেউ বলতে পারবা এই যে ইন টাইপ ঠিক আছে এই যে ইন আন্ডার টাইপ দেখে এটাকে ভ্যালিড ভেরিয়েবল বলতেছে এটা কারণ কি বলতে পারবা এখানে ইন টু একটা কিওয়ার্ড তাহলে এটা কিভাবে ভ্যালিড হইলো বলতে দেখি স্যার মাঝখানে আন্ডার স্কোর দিছে 
আর কোন কিছু সে ইন্টার পার্সেন্ট টাইপ টু লেখা হয় না এমনিতে টাইপ লেখা হয় ইন্টিজার এর টাইপ একসাথে থাকলে স্যার ওটা ইন্টিজার এর সমস্যা মানে এখানে ইন্টিজার এর সাথে আরো কিছু আছে দ্যাটস ইট আই ঠিক আছে শুধু ইন্ট না ইন্টিজার এর আন্ডারস্কোর টাইপও আছে আই ঠিক আছে এইজন্য এটা একটা ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে আচ্ছা তো ভ্যারিয়েবল কি ডিক্লেয়ার করতে পারি খুব সিম্পল কাজ প্রথম যে টাইপ লিখতে হবে তারপরে ভ্যারিয়েবল এবারে লেখা যায় এক এক বা একাধিক ব্যাচে একটা ডিক্লেয়ার হবে ঠিক আছে তবে খেয়াল করতে হবে যে v1 v2 v3 প্রত্যেকটা সেম টাইপ ভ্যারিয়েবল হবে ঠিক আছে মানে ইন্ট কাউন্ট ইন নাম্বার টু হবে লেখা যায় এখানে ইন্টিজার ডাবল ফ্লোড এর আছে ডেটা টাইপ আর কি ঠিক আছে এটা আমরা পরে আসতেছি আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডেটা কে স্টোর করে খুব সিম্পল কাজ ভ্যারিয়েবলের নাম লিখে ইকুয়াল লিখলে হয়ে যায় ঠিক আছে ভ্যারিয়েবল প্রাইস ইকুয়াল 12.50 মানে হচ্ছে এই 12.50 এটা প্রাইস এর মধ্যে অ্যাসাইন হবে আর কি এই জন্য ইকুয়ালের নাম কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ঠিক আছে তোমরা পরীক্ষায় লিখে রাখো ইকুয়াল মানে ইকুয়াল অপারেটর ইকুয়াল কপার বলে কিছু নাই ঠিক আছে ইকুয়ালিটি অপারেটর আছে डिफरेंट জিনিস কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর মানে ভ্যালু কে আমরা অ্যাসাইন করতেছি ঠিক আছে বা রাখতেছি उद्भूतर अखंड संख्या ফ্লোটিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে বুঝতে পারছ রিয়েল নাম্বার মানে ফ্র্যাকশন থাকতে পারে ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে বুঝতে পারছ যে ক্যারেক্টার যে ওই যে সিঙ্গেল কোড দিয়ে দিয়ে লেখা হয় ক্যারেক্টার কি ঠিক আছে লেটার গুলো আর কি লেটার বা নাম্বার হতে পারে আচ্ছা ইন্টিজার ভিতর টাইপ আছে সাইন হতে পারে আনসার হতে পারে লং শর্ট হতে পারে ঠিক আছে ক্যারেক্টার এর মধ্যেও আছে আর ভয়েড একটা মানে স্পেশাল টাইপ ভয়েড মানে কোন না ভ্যালু নাই আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো ডিটেইল সামনে আসছে দেখতেছি আমরা ঠিক আছে প্রথমে দেখি ইন্টিজার টাইপ আর কি ইন্টিজার টাইপ হচ্ছে যেগুলো বললাম যেগুলো অখন নাম্বার আগে ঠিক আছে তিনে দুইটা হইতে পারে সাইন হইতো আনসার হইতে পারে তো সাইন নাম্বার মানে কি সাইন নাম্বার মানে হচ্ছে যে এটার একটা বিট সাইন রিজার্ভ থাকবে আগে ঠিক আছে মানে যেটা যে বুঝাবে সে প্লাস না মাইনাস আছে মানে সাইন কি প্লাস না মাইনাস বুঝানো ঠিক আছে তো খেয়াল করতে হবে সাইন নম্বরে কিন্তু বলতেছে যে একটা বিটের জন্য সাইন বাকি আদার বিট থাকবে না নম্বরের ভ্যালুর জন্য তাহলে বুঝতে পারতো সাইন নম্বরের কি রেঞ্জ কমে গেছে তাই না বুঝতে পারছো কারণ একটা বিট এখানে সাইন চলে যাচ্ছে সাইন রাখার জন্য আর কি मैंने প্লাস টু দ 50 মাইনাস 1 পন্ড ঠিক আছে তাহলে আনসাইন হয় তাহলে 0 থেকে শুরু করে টু 60 মাইনাস 1 কেন কারণ 16 বিট যেহেতু আর এখানে আনসাইন মানে কোনো সাইন বিট নাই তাহলে 16 বিটে 16 বিট রাখতে পারবে তাহলে বুঝা যায় 0 থেকে শুরু করে টু দ 60 মাইনাস 1 পন্ড আসবে আর ঠিক আছে আচ্ছা যে শর্ট হয় এটা 8 বিট ঠিক আছে আচ্ছা এই এই বিট যেগুলো এগুলো আছে অনেক পুরনো বুঝা গেছে এই যে এখনকার ইন্টিজার সব 32 বিটের আর কি বুঝা গেছে সমস্যা নাই যত বিট হোক না কেন আজ আমাকে রেঞ্জটা বুঝতে হবে যে এই রেঞ্জে কত বিট থাকবে छोटे मैंने যে ফাংশন কোন রিটার্ন করে না তার জন্য তার তার জন্য আমরা যে ভয়েড ইউজ করি আছে ঠিক আছে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি রিটা ভ্যালু রিটার্ন আচ্ছা ক্যারেক্টার টাইপ মানে হচ্ছে বুঝতে পারছ ক্যারেক্টার মানে যেগুলো ওই যে আমাদের সিঙ্গেল কোড এর ইয়া লেটারগুলো সাপোর্ট কর
देखो <laughs> रिजार्वन भे कत लिखे मैं क्षेत्र माइनस दिए इनपुट दी तक सर मैं शो कर मन करो राजनीति मेमोरिंग 
আচ্ছা এরপর আমরা দেখি যে টাইপ ডেফ ঠিক আছে মানে ইউজার ডিফিন ডেটা টাইপ ধরো আমরা যদি মানে ফলে ধরো আমরা ধরো চাচ্ছি ডিফাইন করতে কিভাবে করা যাবে ঠিক আছে টাইপ ডেফ দিয়ে তো কিভাবে ধরো মনে করো যে আমরা চাচ্ছি যে ধরো আমরা একটা মার্কস না ভিডিও ডিক্লেয়ার করবো ঠিক আছে মার্কস আমি ডেটা ডিক্লেয়ার করবো ধরো এম আই আর যদি মনে করো মার্কস এ লিখি আমরা এভাবে কম্পিউটার ইউজ দিবে কারণ কম্পিউটার কম্পিউটার এটা যদি ডেটা টাইপের জন্য লেখা হয় ডেটা টাইপ চিনবে না এটা চিনা আমরা কি করতে হবে আমাদের টাইপ ডেফ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে টাইপ ডি এফ লিখে ধরো আমরা লিখলাম এটা ইন্টিজার মার্কস তাহলে কম্পিউটার বুঝবে কি ইন্টিজারের নতুন নাম হয় মার্কস থাকে ঠিক আছে মার্কস একটা টাইপ যেটা ইন্টিজার নাম্বার হোল্ড করবে ঠিক আছে তখন আমরা লিখতে হবে মার্কস এ মার্কস লিখতে হবে ঠিক আছে নর্মাল এটা এখানে ইউজ করা হয় না এটা মেনলি ইউজ করা হয় কারণ স্ট্রাকচারের টাইপ ঝামেলা হয় এই জন্য হচ্ছে ওখানে এভাবে বড় জিনিস ছোট করার জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে আর ভেরিয়েবল যে মানে আইডেন্টিফাই যে ভেরিয়েবলের মধ্যে কিন্তু ফিক্সড ভ্যালু থাকবে যেমন মনে করো সপ্তাহে সাত দিন এটা ফিক্সড এখন চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে কাজে আমরা এরকম ডে নামে ডিক্লেয়ার করতে পারি যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে তোমার এরকম মানডে টিউজডে বেশি হবে তো এটা কম্পিউটার হচ্ছে এগুলোকে প্রত্যেকটা একটা কনেকশন অ্যাসাইন করে মনে করো মানডে যদি যেভাবে লিখবো যে অর্ডারে সে অর্ডার অ্যাসাইন করবো প্রথম জিরো ওয়ান অ্যাসাইন করে দিতে এটা কম্পিউটার ইন্টার বেশি কমে হ্যান্ডেল করবে আগে ঠিক আছে এরকম ধরো মাস বা মনে করো যে এরকম দিন বা মনে করো যে মাস বছরে বারো মাসের ফিস তাই না এই ধরনের কিছু এখানে ইউজ করা হয় আর ঠিক আছে এই মোটামুটি ছিল আমাদের এই ডেটা টাইপ নিয়ে কথাবার্তা আগে ঠিক আছে সমস্যা <laughs> এই অপারেটার থেকে আসলে মেইনলি কিন্তু খুব কনসেপ্টের কোশ্চেন আছে ঠিক আছে এই জন্য ভালো করে বুঝতে হবে আচ্ছা তো প্রথমে দেখি আমাদের কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইলিমেন্ট কি কি আছে তোমার লিটারেল আছে লিটারেল মানে হচ্ছে ডেটা যেটা ফিক্স ডেটা যেটা কম্পিউটার লেখা হয় ঠিক আছে ভেরিয়েবল কনসেপ্ট দেখছি একটু আগে আমরা টাইপ আছে যেগুলো ভেরিয়ে ডেটা টাইপ এক্সপ্রেশন কি এক্সপ্রেশন মানে হচ্ছে এই সব অপারেন্টের অপারেন্টার ভেরিয়েবল ঠিক আছে এইগুলোর যে মানে স্টেপে থাকে এক্সপ্রেশন বলা হয় এক্সপ্রেশন গুলো হচ্ছে ক্যালকুলেট নতুন ভ্যালু তৈরি হয় ঠিক আছে তোমার ধরো লিখলাম যে এ ইকাল টু বি প্লাস ওয়ান যেমন এখানে আমরা যেগুলো ডিরেক্টিভ লিখি ধরো পি প্রফেসর লিখি ধরো ইনক্লুড হ্যাশ ইনক্লুড লিখলাম ডিফাইন লিখলাম এগুলো কিন্তু স্টেটমেন্ট না কারণ এগুলো কিন্তু সেমিকন ইউজ করা হয় না বুঝে গেছে আচ্ছা এক্সপ্রেশন স্টেটমেন্টের কাজ হচ্ছে কি সে নতুন ভ্যালু তৈরি করে যেমন লিখলাম ধরো লিটার এক্সপ্রেস এরকম টু এগুলো জাস্ট কনস্টান্ট লাগে ঠিক আছে এখানে লিখলাম টু প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে কি হবে তিন দাঁত দুই পাঁচ মাইনাস চার হবে এক এইথমিক এক্সপ্রেশন কারণ সে এথমেটিক কি ভেরিয়েবল এথমেটিক অপরাধ থ্রুতে সেগুলো কাজ করতে চাইবে বুঝে গেছে লজিক্যাল মানে হচ্ছে এই যে আমরা যদি রিলেশন কে ইয়ে করতে চাই দুইটা তিনটা অপারেন্ট আগে ঠিক আছে কি কি এটা একটা 
দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে কি হয়েছে কলম দিয়ে জিরো করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিষয় কি যে আলটিমেটলি আমরা এইভাবে কাজ গুলো করবো ঠিক আছে রিলেশন এক্সপ্রেশন দরকার হ্যাঁ কিন্তু যদি এটা লিখি ফাইভ বাই টু লিখি জাস্ট এটাই লুকি এটা কিন্তু ফ্লোটিং মানে আসবে না কারণ দুইটাই ইন্টিজার এটা এটা ইন্টার ডিভিশন হবে আলটিমেট টু আসবে এখানে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হয় দেখা তোমাদের ফ্লোটিং পয়েন্ট লাগবে ধরো অ্যাভারেজ বের করতে গেছে অ্যাভারেজ তো ফ্লোটিং পয়েন্ট আমার আসবে তাই না তোমার এখানে ডাইরেক্ট লিখে রাখো ধরো এত নাম্বার ডিভাইড বাই টেন টেন লিখতে এটা ফ্লোটিং পয়েন্ট আসবে না কারণ টেন তো একটা ইন্টিজার নাম্বার তোমাকে আবার টেন পয়েন্ট জিরো লিখতে হবে অথবা ওই তাকে মার্কে টাইপ কাস্ট করতে হবে বুঝে গেছে এটা কিন্তু বার অনেক জায়গায় ভুল হয় আমাদের এই জন্য দেখা যাচ্ছে কিন্তু আউটপুট আসে না কারণ ভিতরে এই কাজ মানে সমস্যা করে আসছে লিখতে পারবো না তুমি লিখলা যে 
a equal to 2.5 modulus 5. ठीक है सर? ये लिखते पार बना के दो आगे. ठीक है सर? तो आप अवश्य ही ऑपरेशन जो इंडिया होता होगा बेल्ट. ठीक है सर? इंडिया होता होगा बेल्ट. सुपर सर. अब क्योंकि बोलते हैं बाबा ये जब फोर्टीन पॉइंट नंबर ये क्या नहीं होता पार बना ये टू पॉइंट फाइव क्या नहीं होता पार बना ये मॉडल ऐसा कितने तो बोलते हैं बाबा एनीवन क्या बोलते हैं बाबा सही ऑपरेटर टेब है डिक्लेयर कर रहा है सर फाइनल कर रहा है ये तो ये तो ठीक है सर ये कौन है डिफेंसर हम लोग एक कोर्स दे म क्यों तो आप अच्छा ना बोलते बाला है देखो बिशार देखा लगा देखो हमारे जो दिए रखों फोर्टीन पर नंबर के वहाँ पे ये कुर्ते पारी माने ये कुर्ते अलग कुरी तो देखा लगा देखो जो दिए टू पॉइंट फाइव होए ये बंग ताके दिए पास दे भाग करा होए ये देखिए निश्चित विवाद जो होए था ना ये बंग जेक एक और ना शुरू है जो ना फोर्टीन पर नंबर है माने इखना एलो करना फोर्टीन पर नंबर क्या शुरू है मुड़लस पर जावे ना लाला दस मीनिंगफुल बस अपने जीरो आई बेर की जो नोटा क्या लोकर है ना आप ठीक है तो हमारे पहले जाइए ये पहले क्या देखी तो हमारे बुद्ध हमारे जोग भी गुण भागे अच्छा ये पर देखिए रिलेशन आप बोलते हैं रिलेशन आप बोलते हैं माने वो चीज़ बोल लाम देखो लास्ट में हमारे रिलेशन बुरा ना बेवसे तो होगा जब वो ए एक एक दंड बी की ना माने ए और बी मतलब रिलेशन रखी माने के बड़ो के छोर मतलब कैसे रिलेशन आप बोलते हैं ठीक है सर तो एक हम गिरेदंड � ठीक है सर माना वन बोलिए हमने वन बा नॉन जीरो माने टू माना वन माइनस वन जाके नहीं तो पड़े पर जीरो माने फॉल्स इधर मात्रा रखते हो ठीक है सर दौरे ये देखा नहीं सर लेखा आस्था दौरे खाने आमलीक लाम दौरे ये एस गिरा तो निकल ट्वेंटी वन ठीक है सर ये देखा नहीं एक्सप्रेशन लेखा � तो ये एक्सप्रेशन तो आश्चर्य किंतु माने इटर भेलु के आउटपुट ये हो बे बाइनरी आवे ठीक है जीरो मतलब दरवाजे में लिखी दरो ये वाले लिखा हम दरो एक तरह से लिखी दरो हम लोग नाम ग्रेटर देन फाइव ये वाले लिखी हम लोग ये लाख का माने किंतु ये जो ए भेरियबल हम उद्देश्य रिलेशनिकार लोधिका लैंड आसे और आसे नॉट आसे ठीक है सर इग्लो विषय कल करते इग्लो आल्ड इग्लो आल्ड में डिबुलिया नहीं की ठीक है सर मान बुलिया माने वो चीज़ बाइनरी फिल्ड जीरो होता वन आई बोलती है टेन माने कि जाना दूसरा जो डी एंड होय तले ट्रू होय अब बाकी लो फॉस और एक हफ्ते एक ट्रू होले होय ठीक है इधर शॉर्टकट लिखा जाए ए प्लस इक्वल टू बी ये भाई माइनस लिखा जाए गुण भागो लिखा जाए शॉर्ट ठीक है सर इधर शॉर्टकट लिखा जाए जन्मों की ठीक है सर अच्छा तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं इनके में डिक्यूट ना पड़ता ठीक है सर जब ए इक्वल टू ए प्लस वन एक एक इंतमाम ए प्लस तो लिखते ए नाम प्लस प्लस इकन प्लस तो तो पढ़े ऐसे मेरे बोल नाम आगे तो ये जगह बोले पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट के माने होते हैं आगे एसएन हो बे एयर पोइंट में हो बे ठीक है ताले बुस्ते बात तो जो आगे एसएन हो माने कि नाम जो फिल्म दोषी ना ए नाम एंसर नाम दोषी तो हो बे तो जगह से माने एंसर में � तो नाम इगलो दोष लगे आंसर इट प्लस तो नाम लगे माने किसे दोष ये भिलो अगर होए आंसर है अगर वैसे नहीं तो बुद्धि अच्छे इकन आंसर नाम दूध अगर नहीं होगा ठीक है सर इधर किन्हें पुरी के बार बार आ चाहिए दूध बात तो होगी तीन क्यों जो है कास को जी क्यों नहीं की भावे ठीक है सर 
मानते रूल भिन्न रूल भागे ठीक है चार जेनेल्लाकी राफेबा चेक कर लेखा परीक्षा 
যেটা করবা কি যে যখন বা সেট অ্যানসার করবা ধরো মনে করো তুমি একটা অ্যানসার করছো যেটা করবা একের এ বি সি পর পর থাকে এরকম তো না হয় একের এ করার পর দুইয়ের বি করে আবার একের সি করতেছো এরকম করলে কিন্তু আমাদের মার্ক দিতে অসুবিধা হয় ঠিক আছে তখন কিন্তু আসলে নাম্বার কমে যাবে আর কি যে সেটা খুব বিরক্ত করছে এরকম মনে করে ঠিক আছে এই জন্য অনেক সময় নাম্বার ভুল হয়ে যেতে পারে আর দেখা যায় একের সি লিখছো কোথায় দেখাই যায় বোঝা যাচ্ছে না কি চেষ্টা করবা এগুলা অবশ্যই পাশে লিখতে এবং চেষ্টা করবা সবসময় নতুন বিষয় শুরু করতে অনেকে অ্যান্সার টু দা কোয়েশ্চেন নাম্বার লেখে এগুলো না লিখলে হবে বাট চেষ্টা শুরু মানে একের এ শুরু করে নতুন বিষয় লিখতে শুরু করো একের বিষয় করো যাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে অনেক সময় করে কি মানে একের এ লেখার পরে নিজের জায়গা আছে একটু জায়গায় সে একের সি ওখানে লিখে ফেলে এ কাজ কখনো করবো না এতে অনেক সময় আমাদের চোখে ধরা পড়ে না তখন নাম্বার বাদ করে দেখা যায় দেখাই হয় না কি এই জন্য চেষ্টা করবো তিনটা কোয়েশ্চেন তিনটা আমাদের কোয়েশ্চেন তিন বিষয় শুরু করে নতুন করে ঠিক আছে নিজের পিছনে ফাঁকা থাকলে থাকবে কোনো সমস্যা নেই পরীক্ষা খাতা তো তোমার মানে তোমার তো এখানে লিমিটেড নাই তোমাকে বলা নাই যে এইটুকু জায়গা লিখতে পারবো না তো না ঠিক আছে এই জন্য পরীক্ষার সময় মার্জিন রাখ পর্যন্ত অনেকে দেখা মার্জিন রাখো না মার্জিন রাখছে মার্জিন রাখা হয় নাম্বার দেওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে নাম্বার জায়গায় পাচ্ছি না মার্জিন রাখো নাই এরকম কাজ কোনো করবো না ঠিক আছে আমার জন্য মার্জিন রাখবা এগুলো আসলে তো জানা বিষয় তোমার জানো আছে আমি মনে মুখ দিলাম আর ঠিক আছে আচ্ছা আর তো নিশ্চয়ই জানো পরীক্ষা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিন্তু সবচেয়ে মানে সবার আগে তোর যেটা ভালো পারো সেই সেট শুরু করবা মনে করো যে তিন সেট তুমি দেখতেছো মানে কোনো সেট ফুল পারো না আর কি দেখা যাচ্ছে হয় তিন নাম্বার সেটে সব সবগুলা পারবা তোর শুরু করবো আগে ঠিক আছে এতে তো ভালো হয় মনে করো যে তোমার কনফিডেন্স বাড়ে যায় বেড়ে যায় পরীক্ষা কোয়েশ্চেন দেখা কিছু পাচ্ছ তখন এমনি কনফিডেন্স খারাপ হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম তাহলে আমাদের দেখি আমরা গতবারে কি কোয়েশ্চেন ছিল এটা হচ্ছে ওই ওয়েট পোস্টেস অ্যাপারেল দের কোয়েশ্চেন ছিল আর কি ঠিক আছে মানে ওই যে গতবারে টিএফডিও দের আর কি আচ্ছা প্রথম কোয়েশ্চেন কি বলতেছে ডিফাইন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ওয়াট আর দা ডিফারেন্সেস বিটুইন ফ্লোচ অ্যান্ড অ্যালগোইদম এন্ড হোয়াই ডু ইউ নিড দিম ইন প্রোগ্রামিং ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিন্তু চার মাই কোয়েশ্চেন খেয়াল করো চার মাই কোয়েশ্চেন এই জন্য এগুলো ভালো করে লিখতে হবে সবগুলো পার্ট পেপার এবং প্রতিটা পার্ট পেপার নাম্বার মনে করো যে প্রথমটা হয়তো এক মার্ক পয়েন্টটা হয়তো দুই মার্ক পয়েন্টটা হয়তো এক মার্ক এরকম আর কি ঠিক আছে এর মার্ক বিষয় ইন্টারনেট করা থাকে আর যে যে পার্ট লিখবা সেই নাম্বার পাবো আর ঠিক আছে আর আরে খেয়াল করবা যে অনেকে বলে যে পরীক্ষায় কিছু একটা পারলে লিখে যায় বা এই কাজ কখনই করবো না বুঝে গেছে অ্যাটলিস্ট আমাদের পরীক্ষা কখনই করবো না কারণ তুমি একটা পারো না লিখে উল্লো বা লিখে গেছে দেখলে কিন্তু আমাদের মানে এমনি ইয়ে হবে আর কি বিরক্ত হবো আর আর বিরক্ত হলে কিন্তু বাকি নাম্বার তোমার কমে যাবে আরকি ঠিক আছে এই জন্য পরীক্ষা কেন বিরক্ত কারণ এখানে তো অনেক ইয়ে বিষয় ঠিক আছে অনেক কিছু মানে ভ্যালি করতে পারে এই জন্য এইসব কাজ করবো না না পারে লিখবা না ক্লিয়ার কথা তোমার সব লিখতে বিষয় এরকম না ঠিক আছে ঠিক আছে যেটা ভালো পারবা কনফার্ম যে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তাহলে সেবার লিখবা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনগুলো আসলে বলার কিছু নাই তোমার নিজে বলো তো যে কি প্রোগ্রামিং ডিফাইন মানে প্রোগ্রামিং ডিফাইন করো কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলতে কি বুঝো বলো এটা কোর্স এটা করে ফেলে জানা কথা বলো দেখি বলো যে প্রোগ্রামিং কি জিনিস বলো নিজেরাই বলো কমেন্ট প্রোগ্রামিং কি জিনিস স্যার একটা সেট অফ কমান্ড যেটা স্যার কোন নির্দিষ্ট কাজ করে তাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বলা হয় স্যার সেট অফ কমান্ড নির্দিষ্ট কোন কাজ করে এটা প্রোগ্রাম বলছো প্রোগ্রাম এটা হ্যাঁ প্রোগ্রাম মানে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন যেটা স্পেসিফিক কোন কাজ করে আর কি স্যার প্রোগ্রামিং কি জিনিস আচ্ছা কথা হচ্ছে যে ফ্লোচার অ্যালগোদিন পার্থক বলো দেখি তারপর <coughs> রাখি বাসছ 
फैब्रिक राकीब आसमाय आकाश आस फेब्रिक आकाश जी सर अजूर बोलते थे कि ये जो माने प्रोचर एल्गोरिथम पाठ होगी सर एल्गोरिथम अच्छा है हमने जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर बो शेटर जो स्टेप गुला से ये माने एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप पार के ये तो होता है एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट के क्षेत्र में हमने बोलो जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग डायमंड आसो इन इन डायमंड बोल तो देखी प्रोग्रामिंग क्यों लगे बोल तो देखी मैं तुम्हारे फ्लोचार एलगो तुम प्रोग्रामिंग प्रोग्राम हेल्प कर आईडिया आईडिया बोलो मान शुरूते प्रोग्राम कर प्लान करम प्रयोजन सर एलगोरिदमेर जे हमरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टा करते सी ये टा सर हमादेर प्रोग्राम सॉल्व करार समय हेल्प करवे हाँ एक्जेक्टली ठीक है तल बिषय रहो चाहे मने एक तो प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करा है मने प्रोग्राम करा है तो तो मैं इसलिए एलगोरिदम बिल्कुल तो है लॉजिक बाय स्टेप बिल्कुल तो मैं मो ये जो भी फिगरें लिखी हैं हमने तले शेरा प्रोचर हो गया रखी ठीक है सर प्रोचर हो गया रखी आप लोगों में क्या होना पड़ेगा ना ये जो एल्गोरिथम हमने इस तरह के भाग कर फिर लाम मन ये लॉजिक माथा आसे पढ़े तो आसे लग कोड लगा बेपाई ना ताजे एल्गोरिथम मन जो जाना जाए कोड लगा एकदम इजी आर अच्छा एक एक भी ड्राइव फ्लोचार्ट विच फाइन से पौधे नंबर आते हैं इधर पहले साल एक नेक्स्ट दिन देखो मामा इधर ये शो मारे अच्छा हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल राइट डन रूल्स ऑफ मिनिमिंग है वेरिएबल इतने एग्जाम बोलते हैं इधर तो आस्क ही बोल रहा हूँ कि वेरिएबल की वजह डिक्लेयर करी हमने रूल गुला की फिरोज आसो फैब्रिक है फिरोज आसो फैब्रिक है हम वाले को बोलो तो देखिए जब माने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन नेमिंग के रूल गुलाब की आज क्या बोला है इसे बोलो तो देखिए पॉइंट ना इटा टाइप ना लिखते होंगे बुझे ना टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन आज तुम्हारे को तो किरे किरे आस्ते दोनों नेटवर्क समझ रहे हैं आज ठीक है समझ रहे हैं बोला लग बना के ठीक है उन लोग ने बोलो आज क्या ही बोला बोला मार की सर वेरिएबल टाइप का डिक्लेयर कर लग दे सर तब परे टाइप डिक्लेयर कर आई बोलती हूँ वेरिएबल के नाम करों ने रूल को जानता अच्छा की रिटेटमेंट ठीक है 
আচ্ছা তা আমরা তো জানি যে ইফেস এর মতো সুইচ একটা জিনিস আর কি ঠিক আছে সুইচটা হচ্ছে একদম একটা অ্যাডভান্স ইফেস আর কি ইফেস এর সমস্ত সুইচ তো করা হয় সুইচে একটা লিমিটেশন আছে ঠিক আছে লিমিটেশন হলো কি কি যে সুইচ স্টেটমেন্ট আচ্ছা তোমাদের একটা সুইচের একটা কোড দেখা যাচ্ছে আমি সুইচটা আশা করি मैंने जस्टिफिकेशन ठीक है प्रिंटना जीरो प्रिंटेल प्रिंट <laughs> जस्टिफिकेशन <laughs> फोर 
प्रथम क्वेश्चन मैथमेटिकेटी कारण मोबाइल मान उद्देश्य मडुलर स्टेन कत 
কোথায় বলো যদি আমরা এই মডুলাস হান্ড্রেড বা মডুলাস যা দিব সেই সংখ্যা গুলো চলে আসবে কিন্তু মানে এখানে যে কয়টা শূন্য থাকবে লাস্ট থেকে সেই কয়টা সংখ্যা চলে আসবে বুঝে গেছে আমাদের খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে স্টুডেন্ট আইডি লিখলাম এখানে কিন্তু আসলে আমাদেরকে লাগবে হচ্ছে বারো এই সংখ্যাটা বের করতে হবে এখান থেকে এটা বের করতে গেলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কিছু তো ভাগ বা গুণ করতে মানে ভাগ মডুলাস করতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এটাকে মানে এখানে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের এখানে এই পঁচিশ এই রোল নাম্বার থেকে গেছে আর কি এটাকে বের করতে আলাদা করতে হবে এটা আলাদা করার জন্য আমরা ধরো রোল নাম্বার একটা ভেরিয়েবল লাগবো ঠিক আছে রোল এখন যদি স্টুডেন্ট আইডি কে আমরা এক হাজার দিয়ে মডুলাস করি ঠিক আছে মডুলাস করি তাহলে কত হবে বলো তোমরা ভাগ করলে হয় যেন আমরা এভাবে লিখি যেমন নাম্বার ঠিক আছে এভাবে লিখি নাম্বার ডিভাইড বাই টেন কত হবে কে বলতে পারবা হ্যাঁ বলো ভাগ করলে কত হবে হ্যাঁ বুঝতে পারতো আমার যদি ভাগ যদি ভাগ করে থাকে তাহলে দেখো এই যে বারো লেখা মানে কি তিন আর ফোর কিন্তু বাদ হয়ে গেছে তাহলে আমার যে কটা শূন্য থাকবে বাম থেকে শেখার সংখ্যাটা বাদ হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমার বলো এখন স্টুডেন্ট আইডি কে আমরা কবে ভাগ দিব বলো এক হাজার ভাগ দিতে হবে ভাগ দিলে কি হবে এই যে রোল নাম্বারটা গায়েব হয়ে যাবে তাই না চলে যাবে এখান থেকে গায়েব মানে না চলে যাবে আর কি এরপরে এটাকে মডুলাস করতে হবে কত দিয়ে করতে হবে বলো দশ দশ দিয়ে আছে তাই দশ বা একশো যা ঠিক আছে দশ বা একশো তাই বললাম তাহলে দশ দিলাম তাহলে আমাকে দুই চলে আসছে মানে কত আছে ভেঙে যারা বুঝতে অসুবিধা আবার দেখো দু হাজার উনিশ বারো আইবে ঠিক আছে এটা মডুলাস টেন এই মডুলাস টেন করে টু আসে ঠিক আছে আলটিমেটলি দুই চলে আসছে আমার কাছে দুইটা হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট আইডি বুঝতে পারছো এরকম হয় তাহলে আমাদের রোল নাম্বার দেখলে হয়ে যাবে ভিতরে ইফ দিব আমরা কয়েকটা আবার ইফ দিব এখানে বড় ডিমেন্ট খেয়ে পড়ছে তাহলে রোল নাম্বার ঠিক আছে যেটা গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ান শুরু করে রোল নাম্বার লেস দেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন সাদা সাদের মধ্যে হলে তো এ গ্রুপে আর কি যেটা হয় বলে দেব প্রিন্ট এফ এ গ্রুপ আর ঠিক আছে প্রিন্ট এফ গ্রুপ এর কোন ঠিক আছে ডিপার্টমেন্ট ভাগ দি তাহলে পঁচিশ চলে যাবে আরকি এরপর যদি দশ মোটর আসতে জিরো থাকবে মানে জিরো কিন্তু আসলে এক থেকে পাঁচের বাইরে হ্যাঁ বাইরে থাকা মানে আসলে আলটিমেটলি সে মানে এই রেখে পড়ে যাবে আরকি বিশ্বের তার লাগছিল আর কি ঠিক আছে
এরকম পরীক্ষায় কিন্তু প্রোগ্রাম আসে সর্বত দেখবা বোঝার চেষ্টা করবা যে কিভাবে সলভ করা যায় ঠিক আছে লজিক আগে কোড লেখা কোড লেখা শুরু করবো না বোঝার চেষ্টা করবা কিভাবে করা যায় তারপর তুমি কোড লিখবা ঠিক আছে আচ্ছা একটা কোর্স এর ফ্লোটা দেওয়া আছে ইনপুট নিবো আমরা এইভাবে এই যে এরকম ইয়ে সাইন দিয়ে ঠিক আছে সামান্য সাইন দেওয়ার পরে এগুলো সিম্বল কাজ আর কি চোখ দেখুন বাজ আর আচ্ছা এটা খেয়াল করতে হবে দেখো এই যে এখানে কিন্তু এই যে কানেক্টর ইউজ করতে হবে ঠিক আছে অনেক অনেক একটা কানেক্টর সব অ্যাড করে দেয় এটা করা ঠিক না ঠিক আছে তোমার কারেন্টের কারেন্ট দুই একটা কারেন্টের ম্যাক্সিমাম দুইটা জিনিস আসতে পারে ঠিক আছে দুইটা ইনপুট হতে পারে আর কি খেয়াল করতে হবে আর সব লাগালে স্টপ এই আর তাহলে এই এই ছিল হচ্ছে প্রথম কোশ্চেনটা পরে কোশ্চেন দেখি আমরা আচ্ছা এখানে <laughs> মানে সব শার্ট প্রাইস তা কিন্তু না ঠিক <laughs> এরপরে জাস্ট হচ্ছে এরকম ইকুয়েশন বসাবো যদি লেস দেন সেভেন ফাইভ কে যদি হয় তাহলে হচ্ছে এরকম ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আছে এখানে কিছু কথা আছে বলা আছে যে দ্য বিল ইনক্লুডস ডিমান্ড চার্জ এবং ভ্যাট ডিমান্ড ভ্যাট সহ অ্যাড করতো ডিমান্ড পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে সেটা অ্যাড করা হয়েছে আর কি সবার সাথে পঞ্চাশ টাকা এবং ভ্যাট হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট তো ভ্যাট পাঁচ পার্সেন্ট মানে ভ্যাট তো পশু করতে হবে এই জন্য টোটালটাকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ লেখা হয়েছে ঠিক আছে গুণ করা প্রথম কথা হচ্ছে এইটা আরকি পঞ্চাশ ইন্টু কেন পথ নিচে হইলে সব চারটা গরু ঠিক আছে যদি পদত্তর বেশি হয় কিন্তু দুশোর কম হয় তাহলে কি হবে পঁচাত্তর ইন্টু ফাইভ প্রথম পদত্তর চার টাকা হবেই এরপর ইউনিট মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ যেটা যেটা বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট হবে আর কি ঠিক আছে পঞ্চাশ টাকা সাধারণ ফিক্স এবং ব্যাটস এইভাবে আসলে ইকুয়েশন করা হয়েছে বুঝে গেছে বিল প্রিন্ট করা হয়েছে তো এবার ফোচালে খুব সহজ ইউনিটগুলো চেক করে জাস্ট বিলগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে এই আর কি পরীক্ষা এরকম কোনো থাকতে পারে কি থাকলে লিখতে হবে সুন্দর করে আর কি খুব সহজ কাজ কিন্তু আছে কঠিন কাজ না আচ্ছা তো এইটা করা সালে ওই তোমার আগে রাফে দেখবা ইনপুটের জন্য আউটপুট আনতে পারো কিনা ঠিক আছে একসাথে আমাদের ইনপুট দেওয়া হয় তাহলে তোমার আউটপুট কি আসে কিনা টেস্ট করার জন্য দেখানো হয়েছে তাদের যদি আনে তাহলে বোঝাবে হ্যাঁ সব ঠিক কথা কাজ করতে চাই আচ্ছা তো এখানে কি বলতে পারবা ধরো এই যেখানে লেখা হচ্ছে ইউনিট লেজার এগুলো সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তো হবে যে পত্র হচ্ছে বড় কিন দুশো হচ্ছে ছোট তো লেখা হয়নি কেন এখানে শুধু পত্র হচ্ছে দুশো ছোট লেখা হয়েছে কেন তুই বলতে পারবা মানে এই কন্ডিশন লিখছে ইউনিট লেস দেন সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ কিনা ঠিক আছে এই কন্ডিশন সেটা হবে যে পত্র হচ্ছে বড় কিন্তু হচ্ছে ছোট সেখান থেকে লেখা হয়নি শুধু এইটু লেখা হয়েছে কেন বলতে পারবা এবং ইনকাম ট্যাক্স বের করতে হবে ওইটা একদম বিলের মতো পুরো সেম জাস্ট হচ্ছে প্রথম আড়াই লাখ কোনো ট্যাক্স নাই ট্যাক্স ফ্রি নেক্সট চার লাখ এরকম বাড়বে আসবে ঠিক আছে সেটা সিম্বল কাজ আছে ওইটা বিলের মতো আচ্ছা তোমরা এগুলো কিন্তু বাসায় তোমরা অবশ্যই এগুলো 
প্রোগ্রাম কমপ্লিট করবা নালে কিন্তু পরীক্ষা লিখতে পারবো না ঠিক আছে মিলে দেখবা ঠিক আছে কিনা সব আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে অ্যাটেন্ডেন্স ক্যালকুলেশন এটাও খুব ইজি ওই যে প্রবলেম গুলো ঠিক আছে যদি অ্যাটেন্ডেন্স আট হয় নাইনটি পার্সেন্ট হয় তা আট ঠিক আছে একদম সহজ আছে খুব সহজ কষ্ট হয়ে গেছিল এখানে বিষয় হচ্ছে দুইটা ইনপুট আর কি একটা হচ্ছে কয়টা কাছে প্রেজেন্ট ছিল এবং টোটাল ক্লাস কয়টা আর কি তাহলে বুঝতে পারবো ভাগ দিয়ে একসাথে গুণ করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর কি ঠিক আছে তাহলে চলে আসবে তো ভাগটা খেয়াল করার সময় খেয়াল করতে হবে যেন এটা যেন ফ্লোটিং পয়েন্ট হয় নালে কিন্তু তোমার এখানে জিরো চলে আসবে ভাগ করা ঠিক আছে এটা ফ্লোটিং পয়েন্ট নিলে তারপর এটা সুইচ বা ইফে যা দিয়ে করো এটা করলেই হবে আরকি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে মানে তোমাদের অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের কোয়েশ্চেন এটাও খুব সিম্পল কাজ ঠিক আছে এখানে হচ্ছে বলতে হচ্ছে বাংলা ইংরেজি আইসিটি এগুলোর মার্ক ইনপুট নিতে হবে মার্ক না মানে গ্রেড ইনপুট নিতে হবে ইনপুট নিয়ে বের করতে হবে আর কি সে কি এলিজিবল কিনা আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এলিজিবল কিনা পর বের করতে হবে এটা কনভার্টেড মার্কস কি আর কি এখানে বাংলায় বলা আছে ঠিক আছে সবই বলা আছে সব কিছু প্রথম কাজ হচ্ছে মার্কগুলো ইনপুট নিতে সবগুলো গ্রেড ইনপুট নিতে হবে অনেকগুলো গ্রেড ইনপুট নিতে ঠিক আছে কি কি গ্রেড আছে এসএসসি গ্রেড নিবা এরপর এই পাঁচটা গ্রেড ছয়টা গ্রেড ইনপুট নিবা ঠিক আছে ধরো বাংলায় ফাইভ তারপরে এখানে মানে পাঁচ চার এগুলো পেয়েছে ঠিক আছে এটা এসএসসি আর কি আলটিমেট নি এসএসসি জিবি ফাইভ পেয়েছে বাইকগুলো আছে এরকম আর কি ঠিক আছে এখন এখান থেকে ওই যে বিষয় আছে না যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ইংলিশ এইগুলোকে মিনিমাম আঠারো পেতে হবে ঠিক আছে সেগুলো চেক করতে হবে কিভাবে চেক করবে এরকম ঠিক আছে জাস্ট কন্ডিশন গুলো এসএসসি ফোর পয়েন্ট ফাইভ আছে কিনা এসএসসি এরপর বেশি আছে কিনা এবার ম্যাথ এত হচ্ছে বড় এবং সব সাম করলে আঠারো হয় কিনা ঠিক আছে জানোই আর কি এগুলো করতে হবে ঠিক আছে আর এখানে বিষয় হচ্ছে কি এখানে কিন্তু এসএস জিপি ইনপুট বলা হয় নাই এই জিপে তো ক্যালকুলেট করে নিতে হবে কিভাবে করবা তুমি তো সাবজেক্টের মার্ক সাবজেক্ট গেট ইনপুট নিচ্ছই যা সেগুলো যোগ করে সরি মানে এগুলো হ্যাঁ যোগ করে ছয়তে ভাগ দিলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যেহেতু বায়োলজি ফোর সাবজেক্ট তাহলে এই বায়োলজি দুই বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে এইটা আর কি এই যে করা আছে এখানে এই যে বিয়োগ করা আছে ছয়তে ভাগ করে হয়ে গেছে তারপর এসি বা জিপি পেয়ে গেলে এরপর জাস্ট ইউজ করা যদি এই কন্ডিশন ফুলফিল করা তাহলে এলিজে বলছে এলিজিবল হয় তাহলে তাকে ইয়ে করতে হবে মার্ক বিয়ে করতে হবে এসি থেকে আট দ্বিগুণ করতে হবে এসি থেকে বারো দ্বিগুণ করতে তাহলে আসলে মার্ক পাওয়া যাবে ঠিক আছে আর যদি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই না করে তাহলে আসলে নট এলিজেবল লিখে বলতে হবে ঠিক আছে তুমি সে জানো যে এবারের পরীক্ষায় কিন্তু আমাদের কোন ইয়ে নাই তাই না এবার কিন্তু কোনো এই এস এস সি তো মার্ক নাই জাস্ট অ্যাডমিশন টেস্টে যে মার্ক পাবে সেই মার্ক দিয়ে ভর্তি হবে ঠিক আছে কারণ ওই যে এবার অটো পাশে হওয়ার কারণে করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ওইটা গেল আচ্ছা বিড়ির অঙ্ক এটা তো করছো তোমরা এটা বলা কিছু নাই আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম বলতে থাকে আমাদের একটা ফর্মেটের ডেট ইনপুট নিতে হবে ঠিক আছে ডেট ইনপুট নিতে হবে ডেট এভাবে থাকবে ইয়ার আগে তারপর মান তারপর ডে দুই সংখ্যা করে ঠিক আছে অ্যান্ড প্রিন্ট দ্য ডেট ফল এভাবে পূরণ করতে হবে মনে করো যে দু হাজার উনিশ বারো নয় এভাবে নিলাম ইনপুট নেওয়ার পরে আমাকে এই ফর্মেটে আনতে হবে ডিসেম্বর নয় দু হাজার এই মানে কথা লিখতে হবে এটা কিভাবে করবো খুব সিম্পল কাজ আমাদের এখানে বের করতে হবে ইয়ার কোনটা মান কোনটা এটা দেখো আমি যদি একে একসাথে ভাগ ভাগ শেষ বের করি তাহলে কিন্তু নয় পাওয়া গেল নয় মানে কি মানে ডে পাওয়া গেছে যদি একসাথে ভাগ করে দেই তাহলে কিন্তু এই যে ভাগ করে যদি ভাগ সাবার করি তাহলে বারো পাওয়া যাবে বুঝতে পাওয়া যাবে তাই না তা ডিসেম্বর বারো মানে কি বুঝতে পারছে সুইচ থাকবে বা ইফেস থাকবে তোমার যেটা ভালো লাগে করবা যদি এই এই ভাগ ফলে মানে ওয়ান হয় তাহলে জানুয়ারি টু হলে ফেব্রুয়ারি বেগ করবা ঠিক আছে করার পরে ফাইনালি প্রিন্ট করে দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটা আর কি জাস্ট এইটুক কাজ মেইন কাজ হচ্ছে এইটা আর কি যে আমাদেরকে ডেটটা বেগ করতে হবে আর কি যে কোন মাস সেটা আর কি মাস বেগ করতে পারলেই হবে আর বাকিগুলো প্রিন্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের আজকে আসলে মানে প্রশ্ন এই পর্যন্ত থাকবে আর কি ঠিক আছে আমাদের মানে তোমাদের ল্যাব টেস্ট ক্লাস টেস্ট কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন দেখলাম আর কি ঠিক আছে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে দেখো এখন সপ্তাহে কিন্তু মাত্র একদিন বসি আমরা ঠিক আছে বাসায় কিন্তু আমার হোমওয়ার্ক করতে হবে আর কি হোমওয়ার্ক থাকবে এই যেগুলো করালাম এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ঠিক আছে এই যে ইয়ানের কোয়েশ্চেনগুলো দেখাইনি কিন্তু আমি এখানে ইয়ানের কোয়েশ্চেন আমার আসে এবং গ্রুপ ক্লাসরুম দিয়ে রাখছি আমি ইয়ানের কোয়েশ্চেনগুলো নিজেও সলভ করবা ঠিক আছে গ্রুপ স্টাডি নিজেও সলভ করবা সলভ করে দেখবা যে কোনগুলো পারো না কি ঠিক আছে যেগুলো পারো না নিজে আমাকে বলবা হয়তো সব দেখার চেষ্টা করবো আমি ঠিক আছে বাট আগে নিজেও চেষ্টা করবো আর কি ঠিক আছে নিজের গ্রুপ স্টাডি করবো আর কি তাহলে অনেক দেখবা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এছাড়া আরেকটা কোয়েশ্চেন আ
থাকলে বলতে পারো লাভ নাই আমি বলে গেলাম কি তোমার প্র্যাকটিস করো না কালে কিন্তু লাভ হবে না আর কি ঠিক আছে শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে আরকি তাহলে ভালো করে প্র্যাকটিস করবো একদিন প্রবলেম বলবো আর কি প্রবলেম হয়েছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করবো আর ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো থাকো হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম